హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వారియర్ చాయిస్ అకాడమీ డైరీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్లో భాగంగా ఈరోజు ఈనాడు మరియు సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన అంశాలని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూపించుకుందాం ఓకే ఓకేనా చూడండి ఒకసారి ఈరోజు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి అంశాలు ఇందులో మనకు ఎడిటోరియల్ కాలంలో నూతన విధానాలతో ఎగుమతులకు ఊతం చూడండి మనకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఎగుమతులకు సంబంధించిన అంశాలు ఇచ్చారు ఏ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందాలి అన్న ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేవి చాలా చాలా కీలకం ఇందులో దిగుమతుల కన్నా ఎగుమతులు కనుక ఎక్కువగా ఉంటే దానిని వాణిజ్య మిగులు అంటారు అదే ఎగుమతుల కన్నా దిగుమతులు ఎక్కువగా ఉంటే వాణిజ్య లోటు అంటారు అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రపంచంలో ప్రస్తుతము ఒకవైపు రష్యాకి ఉక్రెయిన్కి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది మరొక వైపు ఇజ్రాయెల్కి హమాస్కి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది ఫలితంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యుద్ధకర పరిస్థితులు అనిశ్చిత వాతావరణం వల్ల ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఎగుమతులు దిగుమతుల విషయంలో స్తబ్దత అనేది ఏర్పడింది అంటే ఎగుమతులు అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతియుత వాతావరణం నెలకొని ఉండాలి మరియు ఇతర దేశాలకు అవసరమైనటువంటి వస్తువులను ఎగుమతి చేసే దేశాలు సరఫరా చేసే విధానంలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండాలి ఈ యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒకవైపు సూయజ్ కాల్వ మనకు మధ్యధర సముద్రం ఎర సముద్రం కీలకమైనటువంటి రవాణా సదుపాయాలలో నౌకా మార్గాలు వెళుతున్న ఓడల మీద హౌతీ రెబల్స్ దాడులు చేయడము ఫలితంగా సముద్ర రవాణా అనేది ఆలస్యం కావడం వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకుని ఉండడం ఇలాంటి అన్ని అంశాల వల్ల ఎగుమతులు అనేవి క్షీణించిపోతున్నాయి భారతదేశం విషయానికి వస్తే వాణిజ్య లోటులో భారతదేశం ఉంది ఎగుమతులను మనం పెంపొందించాలి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మాత్రమే కాదు సేవా రంగమే కాదు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలి పారిశ్రామికంగా మనం ఇంకా పారిశ్రామిక ముడి పదార్థాలను ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము దిగుమతి చేసుకోవడం కాదు వాటిని ఎగుమతి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలా ఎగుమతి చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకి మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్ ఉంది మరోవైపు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ దాని కింద స్వదేశీ పరిశ్రమను ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నారు మరి ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు పద్నాలుగు రంగాల్లో పిఎల్ఐ దీని పరంగా ఏవైతే ఉత్పత్తి ఆధారిత పరిశ్రమలు ఉంటాయో వాటికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం కల్పిస్తుంది ఇలాంటి విధానాలే కాదు అంతర్జాతీయంగా ఇతర దేశాలు ఏవైతే ఆధునిక సాంకేతిక హంగులను నెలకొని ఉన్నాయో వాటిని భారతదేశం అన్వయించుకొని ఎగుమతులను ప్రోత్సహించాలి ఎగుమతులను ప్రోత్సహించిన నాడే భారతదేశము ఇతర దేశాలతో మనము అభివృద్ధి చెందిన స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాం మనం చూసుకుంటే స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాలు కూడా మనకు చాలా చాలా కీలకం స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో భాగంగా ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాతోటి అదేవిధంగా యుఏఈలతోటి స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకున్నాము ఇంకా భవిష్యత్తులో యూకే బ్రిటన్ అంటే యూకే అంటే బ్రిటన్ కెనడా ఫ్రాన్స్ అదేవిధంగా శ్రీలంక ఐరోపా యూనియన్ దేశాలతో కూడా ఆ చర్చలు జరుగుతున్నాయి వాటిని పూర్తి స్థాయిలో త్వరలోనే వాణిజ్య ఒప్పందాలు కూడా ముగించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఫలితంగా ఎగుమతులు ఎప్పుడైనా కానీ ఎగుమతులు పెరగాలి అంటే ప్రభుత్వము విధాన పరంగా తీసుకోవాల్సిన మార్పులు తీసుకోవాలి ఆ మార్పులు తీసుకున్నప్పుడు ఎగుమతులు ఊపందుకుంటాయి అని చెప్పేసి మనకు ఈ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది ఒకవైపు చైనా చైనా పరిస్థితి కూడా కరోనా తర్వాత అంత ఆశాజనకంగా లేదు ఒకప్పుడు చైనా పారిశ్రామిక ప్రగతి ఎంతో వేగవంతంగా ఉంది మరియు అనేక రకాలుగా పరిశ్రమలను పారిశ్రామిక ముడి పదార్థాలను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇటీవల కాలంలో తగ్గాయి కాబట్టి వాటిని పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటే ఓన్లీ ఒక దేశమే ఒక ప్రాంతమే ఒక ఖండమే మంచిగా ఉంటే సరిపోదు ప్రపంచం సుభిక్షంగా శాంతియుత వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడే అన్ని దేశాల ఎగుమతులు పెరుగుతాయి అన్ని దేశాలు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనకు ఈ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది తర్వాత పెరుగుతున్న రహదారి అభద్రత మనం చూసుకుంటే అమ్మ మనకు జన్మనిస్తుంది భద్రత మనకు పునర్జన్మనిస్తుంది అంటారు పెద్దలు అంటే రోడ్డు ప్రమాదాలు 
ఇటీవల కాలంలో విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి మనకు లక్షల మంది క్షతగాత్రులు కావడము మరణించడము అంగవైకల్యం రావడము ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కారణం రోడ్డు ప్రమాదాలు ముఖ్యంగా రోడ్డు ప్రమాదాలకు సరి అయిన ప్రణాళికాబద్ధమైన రోడ్డు లేకపోవడం గుంతలు అదేవిధంగా స్పీడ్ బ్రేకర్ లేకపోవడం ప్రమాద హెచ్చరికలు లేకపోవడం అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మద్యం మత్తులో రాత్రిపూట ట్రావెల్స్ వాళ్ళు కానీ లారీ డ్రైవర్స్ కానీ టూ వీలర్స్ వాళ్ళు అతివేగంతో వెళ్ళడం కానీ హెల్మెట్ ధరించకపోవడం కానీ ఇలాంటి అన్ని అంశాలు కారణమే భద్రతకి భరోసా కల్పించాల్సింది ప్రభుత్వము ఇందుకు ప్రభుత్వము ముఖ్యంగా సరి అయిన రోడ్లను ఏర్పాటు చేయాలి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తారు ఫీజులు జరిమానాలు వసూలు చేస్తారు కానీ సరైన రోడ్ల సదుపాయాలు అంతగా ఉండవు గుంతలు కలిగినటువంటి రోడ్లు ఉండడం వల్ల చాలామంది తెలియకుండానే మరణిస్తున్నారు ఒకవేళ రోడ్లు వేసినప్పటికీ రెండు మూడు సార్లు వర్షం పడితే లేదా మంచిగా ఏదైనా యాక్సిడెంట్లు అయితే ఆటోమేటిక్గా రోడ్ల యొక్క నాణ్యత కూడా దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వము సరైన రోడ్లను ఏర్పాటు చేయాలి ప్రజలు చైతన్యంగా మరియు కుటుంబాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ డ్రైవింగ్ ఉండాలి ఆ భద్రతకు సంబంధించిన హెల్మెట్లను ధరించడం మితి మిన్న వేగంగా వెళ్ళకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకి ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు మరణాలు క్షతగాత్రులు తగ్గుతుంటే భారతదేశంలో మాత్రం పెరుగుతున్నాయి ఈ పెరిగే విధానానికి కారణాలు అనేకం ఆ కారణాలను నిర్మూలించాల్సిన బాధ్యత ఒకవైపు ప్రభుత్వానిది మరొక వైపు ప్రజలది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశము ఉద్యాన రంగానికి ఉజ్వల భవిత మనకు ఉద్యాన రంగం హార్టికల్చర్ ఇటీవల కాలంలో ఉద్యాన రంగం వ్యవసాయ రంగంలో ఉపరంగమైనటువంటి ఉద్యాన రంగం వాట ఇటీవల కాలంలో గణనీయంగా పెరుగుతుంది అయితే ఈ ఉద్యాన రంగానికి సంబంధించి మనకు అరటి మామిడి పనస కూరగాయలు పండ్లు పూలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో భాగంగా వస్తాయి మనము అంటే భారతదేశము ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది ఎగుమతి ఎక్కువగా విమాన ప్రయాణం ద్వారా జరుగుతుంది కార్గో ట్రావెల్స్ విమానం ఫలితంగా ఏమవుతుంది రవాణా భారం పెరిగి ఏ దేశాలకైతే వెళ్తున్నాయో ఆ దేశాలలో దాని యొక్క వేమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా కాకుండా సముద్ర మార్గం ద్వారా గనక దీన్ని తీసుకెళితే సముద్ర మార్గం ద్వారా వీటిని తీసుకుని వెళ్ళడం వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుంది ఎగుమతులు పెరుగుతాయి మరియు ఎవరైతే వర్తకులు ఉన్నారో ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉత్పత్తిదారులు ఇద్దరికీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఉభయ కృషిలోపరిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే వ్యయం తగ్గినప్పుడు విమానం ప్రయాణం కాకుండా నౌకా ప్రయాణం ద్వారా దీనికి తగ్గ మార్గాన్ని అన్వేషించడం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అనేక పంటల్లో ముఖ్యంగా అరటి మామిడి జామ ఇలాంటి వాటి అన్నిట్లో భారతదేశం తొలిస్థానంలో ఉంది ఈ అరటి విషయంలో అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది ఎగుమతులకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు కోస్టల్ ఏరియా కూడా ఉంది దీన్ని వినియోగించుకుని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు మనం ఎగుమతులు చేయడం వల్ల వ్యవసాయ రంగంలో ఎవరైతే వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నారో ఉద్యాన రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నారో వారికి మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఉద్యాన పంటల ఎగుమతులు పెంపే లక్ష్యంగా కేంద్రం పలు చర్యలు తీసుకుంటుంది ముఖ్యంగా సముద్ర మార్గం ద్వారా సముద్ర మార్గం ద్వారా పండ్లు కూరగాయలు పెద్ద ఎత్తున రవాణా చేయాలని భావిస్తుంది ఫలితంగా వ్యయం తగ్గుతుంది దీనికి సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో మహారాష్ట్రలోని బారామతి నుంచి అరటి పండ్లను సముద్ర మార్గం ద్వారా నెదర్లాండ్స్ లోని రోటర్ డ్యామ్ కు పంపించారు మహారాష్ట్ర టు నెదర్లాండ్స్ మహారాష్ట్ర బారామతి నుంచి నెదర్లాండ్స్ లోని రోటర్ డ్యామ్ వరకు సముద్ర మార్గం ద్వారా పంపించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అరటి పండ్ల ఉత్పత్తిలో భారత్ మొదటి స్థానము ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం కానీ ఎగుమతుల విషయంలో వెనకబడి ఉన్నాము ఎగుమతులు పెంచాలి అంటే ఇలాంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చారు అందులో భాగంగా అరటి ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందంజలో ఉన్నాయి మామిడి జామ బొప్పాయి నిమ్మ ఇలాంటి పండ్ల ఉత్పత్తిలో కూడా భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది అంటే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ముడి సరుకులను ఉత్పత్తి చేసే దేశంగా ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు కనుక ఏర్పాటు చేసి సముద్ర మార్గం ద్వారా భారతదేశం కనుక ఇతర దేశాలకు పంపించడం వలన భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం మీద ఉద్యాన రంగం మీద 
ఆధారపడిన ఆధారపడిన రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి మనకు కేరళ ఎల్బిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ శాస్త్రవేత్తలు మహిళలు తయారు చేసినటువంటి విసాట్ ఉపగ్రహాన్ని కూడా ప్రయోగించారు ఉపకరణం అని చెప్పుకున్నాం మనకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎక్స్పోసాట్ అని దాన్ని ప్రయోగించారు అందులో ఇది కూడా ఒకటి దానికి సంబంధించినటువంటి వర్ష దానికి సంబంధించి మనకి ఇచ్చారు సరైన వర్షాలు పడక ఏడాది రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో తెలిసిన విషయమే అయితే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి ఎందుకు ఇలా కొన్నేళ్ల క్రితం కేరళని అతలాకుతలం చేసిన వరదలు ఇవన్నీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ లిజీ అబ్రహాం ని ఆలోచింప చేశాయి ఎవరండి ఆవిడ లిజీ అబ్రహాం ఇందు పరిష్కారంగా తన విద్యార్థినులతో కలిసి ఆమె అందించిన పరిష్కారమే విసాట్ కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలోని ఎల్బిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ విమెన్స్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ ఈవిడ లిజీ అబ్రహాం గారు ఎవరు కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్నటువంటి ఎల్బిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ అనే దాని ప్రొఫెసర్ లిజీ అబ్రహాం గారు ఈ కళాశాలకు అనుబంధంగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలని అధ్యయనం చేసే స్పేస్ క్లబ్ ఒకటి ఉంది ఈ క్లబ్ కి కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తున్న లిజీ మూడేళ్ల క్రితం తన మనసులోని ఆలోచనను విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు అలా నూట యాభై మంది మహిళల భాగస్వామ్యంతో రూపుదిద్దుకున్నదే విశాట్ దీనిని పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వాహక నౌక ద్వారా శ్రీహరికాటులో నుంచి విజయవంతంగా ప్రయోగించారు దీని బరువు ఒకటి కిలోలు దీని బరువు విశాట్ ఉపగ్రహం యొక్క బరువు వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజెస్ పూర్తిగా మహిళల ఆధ్వర్యంలో తయారైన మొదటి భారతీయ ఉపగ్రహం కూడా ఇదే మహిళల పూర్తిగా నూట మన లిజీ అబ్రహాం గారి ఆధ్వర్యంలో నూట యాభై మంది విద్యార్థినులు తయారు చేసినటువంటి ఉపగ్రహం విశాట్ పూర్తిగా మహిళల ఆధ్వర్యంలో తయారైనటువంటి ఉపగ్రహం ఇది ఇది వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజెస్ పూర్తిగా మహిళల ఆధ్వర్యంలో తయారైనటువంటి మొదటి భారత ఉపగ్రహం విమెన్ ఇంజనీర్డ్ శాటిలైట్ విశాట్ అంటే ఉమెన్ ఇంజనీర్డ్ శాటిలైట్ ఉమెన్ ఇంజనీర్డ్ శాటిలైట్ సంక్షిప్తంగా విశాట్ నమ్మకం చేశారు ఇది అతి అతి నీల లోహిత కిరణాల ప్రభావాన్ని కూడా అధ్యయనం చేస్తుంది అతి నీల లోహిత కిరణాలు యూరేస్ ఉంటాయి కదా వాటి ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటిది మన విశాట్ మనకు టెస్ట్ సిరీస్లు మ్యాచ్లు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకేం అవసరం లేదు మన చీఫ్ సెలెక్టర్ గారు అజిత్ అగార్కర్ క్రికెట్లో చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ ఇది గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి గుండె వైఫల్య బాధితుల్లో మరణ ముప్పు అంచనాకు స్కోర్ మనకి ఎవరైతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారో వారు మరణించే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది అని కనుక్కోవడం వలన ఏ స్థాయిలో వాళ్ళని ఉన్నారు వాళ్ళ మరణ రేటు తగ్గించడానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ను అందించాలి అని తెలుసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి కనిపెట్టింది మనకు అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు గుండె వైఫల్యం ఉన్న ఒక వ్యక్తికి మరణ ముప్పు ఎంత మేర పొంచి ఉంది అన్నది అంచనా వేసే ప్రోటీన్ రిస్క్ స్కోర్ ఏంటండి ప్రోటీన్ రిస్క్ స్కోర్ను అమెరికా శాశ్వతలు అభివృద్ధి చేశారు తద్వారా సమస్య తీవ్రతను గుర్తించి రోగులకు సకాలంలో వైద్యం చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత మన జపాన్ లో మనము భూకంపం వచ్చింది అని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి సంబంధించి వేల భవనాలు కాళ్ళు ధ్వంసం జపాన్ పశ్చిమ తీరాన్ని అతలాకుతలం చేసిన భూకంపం యాభై ఐదు చేరిన మృతుల సంఖ్య భూకంపం తీవ్రతకు జపాన్ లోని నోటో ద్వీపకల్పన ధ్వంసమైన రహదారి మనకు జపాన్ అంటేనే ఈ భూకంపాలు సునామీలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది జాగ్రత్తగా లొకేట్ అయినటువంటి ప్లేస్ కూడా అలాంటిది ఇది చూడండి సుప్రీంకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ చైర్మన్ గా జస్టిస్ గవాయి చూడండి జస్టిస్ భూషణ్ రామకృష్ణ గవాయ్ గారు మనకు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ చైర్మన్ 
సుప్రీం కోర్టులో సీనియారిటీ పరంగా మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఈ పదవికి నియమించడం జరుగుతుంది జస్టిస్ గవాయ్ గారు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఇజ్రాయెల్ కు అమెరికా మద్దతుకు నిరసనగా మొగసేసి అవార్డు వెనక్కి సందీప్ పాండే వెళ్ళడి మనకు హమాస్ కి ఇజ్రాయెల్ కి మధ్య అక్టోబర్ ఏడవ తేదీ నుంచి యుద్ధం జరుగుతుంది ఇజ్రాయెల్ కి సపోర్ట్ గా అమెరికా వ్యవహరిస్తుంది ఎందుకంటే గాజాలో కాల్పుల విరమణ పాటించాలి అని పెట్టిన ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని కూడా అమెరికా తనకు ఉన్నటువంటి వీటో అధికారం ద్వారా అడ్డుకోవడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే అయితే అమెరికా తీరుకు నిరసనగా సందీప్ పాండే గారు తనకు వచ్చినటువంటి రామన్ మొగసేసే అవార్డును వెనక్కి ఇచ్చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ సందీప్ పాండే గారు ఎవరు సందీప్ పాండే గారు ఒక సామాజిక కార్యకర్త ఈయనకు రెండు వేల రెండులో రామన్ మొగసేసే అవార్డు వచ్చింది రామన్ మొగసేసే అవార్డు మనకు ఆసియా నోబెల్ గా పరిగణిస్తారు అయితే నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ఫౌండేషన్ రాక్ ఫెలర్ ఫౌండేషన్ మరియు ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ ఆర్థిక సదుపా ఆర్థిక సహాయం చేసి అవార్డు ఇచ్చారు ఆ రెండు కంపెనీలు కూడా అమెరికాకు సంబంధించినవే కాబట్టి నా అవార్డు ఎందుకు ఇస్తున్నాను అని తెలియజేశారు ఇజ్రాయెల్ కి అమెరికా మద్దతుకు నిరసనగా మొగసేసే అవార్డు వెనక్కి సందీప్ పాండే వెల్లడి గాజాలో ఇజ్రాయెల్ దారులకు మద్దతుగా నిలుస్తున్న అమెరికా తీరుకు నిరసనగా మొగసేసే అవార్డు వెనక్కి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సందీప్ పాండే గారు వెల్లడించడం జరిగింది ఆయనకి అవార్డు ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే రెండు వేల రెండులో రావడం జరిగింది అదేవిధంగా అమెరికాలో తాను సంపాదించిన రెండు మాస్టర్స్ డిగ్రీలు కూడా తిరిగి ఇచ్చేయాలి అని చెప్పేసి ఈయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు సందీప్ పాండే గారు ఇవి మనకి ఈరోజు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే సాక్షి న్యూస్ పేపర్ చూద్దాము సాక్షిలో వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ప్రతి నెల మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ పెన్షన్ పెంచారు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమము అంటే ఆరోగ్య రంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పథకాలు ఉన్నాయో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకము జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమము అన్నిటికైనా ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరాకు ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రశంసలు కూడా రావడం జరిగింది ఆరోగ్య ఆసరా అంటే శస్త్ర చికిత్స అనంతరము రోగి కూలుకునే వరకు రోజుకు రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు లేదా నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు ఏది గరిష్టమైతే అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అంశాలను మనకిచ్చారు మనకి బంగ్లాదేశ్ లో ఎలక్షన్ జరగబోతున్నాయి ఏడో తారీఖున వన్ ఉమెన్ షో మళ్ళీ హసినా గెలుపు లాంఛనమే ఏకపక్ష పొగలతో విమర్శన పాలు విపక్షాలు దీన్ని బాయికాటు చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం విపక్షాలు ఈ ఎలక్షన్స్ ను బాయికాటు చేశాయి బంగ్లాదేశ్ లో బంగ్లాదేశ్ అంటే నిష్పక్షపాతంగా జరిగే అవకాశం లేదు అని చెప్పేసి ఆ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ మనకు సెప్టెంబర్ జనవరి ఏనా జరగబోతున్నాయి ఇవి మనకి ఈరోజు ఈనాడు మరియు సాక్షి న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు ఈనాడు సాక్షి న్యూస్ పేపర్ సంబంధించిన అంశాలని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ విశ్లేషించడం జరుగుతుంది మరియు వారియర్ చాయిస్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మన యాప్లో అతి తక్కువ ధరతో అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించి పూర్తి వీడియోస్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు వారియర్ చాయిస్ అకాడమీ నుంచి టాప్ ట్వంటీ మోడల్ పేపర్స్ బుక్ను కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది మరియు టెస్ట్ సిరీస్ యాభై రోజుల్లో యాభై టెస్టులు ఇంగ్లీష్ మీడియం మరియు తెలుగు మీడియం సంబంధించి మనకి మన యాప్లో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మన యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎవరికైతే అవసరమో ఒకసారి ఆ టెస్ట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్